Um, without further ado, I'm going to pass the mic over to our, our esteemed curators. Um, we have Dr. Janine Coy Felsen, um, who is a research fellow at, um, oh, sorry, at Melbourne Sustainable Society Institute and also former ambassador for Belize to the United Nations. And we also have Mr. Stig Travit, who is the director of the Department for Climate, Energy and Environment of the Norwegian Agency for Development Cooperation and also the former ambassador of Norway to Indonesia. So I'm really excited for today's event. I hope you are too. And I'm gonna go ahead and pass the mic over to Ambassador Felsen to get us kicked off. Thanks. Thank you very much, Willow, for the introduction. And let me also add my welcome to all the participants. Um, some names are already very familiar to me and, and I'm very pleased that um, you all have been able to join us uh, at, at um, this hour um, of the, the day, whether morning, evening, or afternoon for you. Um, it is a pleasure for me to co-curate this dialogue together with Stig Travik from NORAD. Um, and in this role, I have a very basic um, um, responsibilities. Um, at the outset, I wanna get you caught up to speed with the summit and these dialogues. And then I wanna address the, um, today's dialogue itself. So as you know, the Food Systems Summit is one of the first milestones in the decade of action for sustainable development. Um, it will be convened in September, 2021. Um, and I think my colleagues here will be putting up a timeline for you to get a sense of, of what, um, what's involved in this uh, Food system Summit process. So stakeholder engagement is absolutely fundamental to the preparatory phase for the summit. Um, and the Food System Summit dialogues are a core element of that engagement process. And there are three different formats for that dialogue. The format that you're engaged in today is called the independent dialogue. Regardless of whichever format that's taken, the aim is the same. And that is to provide people with the opportunity to get, engage in the summit in a meaningful way. Um, following an independent dialogue, a report is generated that is um, fed up to the Food System Summit Secretariat, which will then analyze, synthesize reports, identify common themes, important insights, proposed actions, and potential solutions that cut across the dialogue, um, as well as informing locally owned actions after the summit is over. So um, you are being heard, um, a report will be captured and, and um, for now, it seems as though that report will, may also be able to be viewed publicly. Today's dialogue focuses now on centering small scale fisheries and national food and nutrition plans. And I think it's really important for us to, to really understand why, why small scale fisheries. Um, I don't need to tell any one of you this, but, but I think it's important that we start from the recognition of the significant contributions that small scale fisheries have had in providing food, nutrition, and employment. And this is especially true in, in developing countries. Um, as you know, um, the FAO puts out a report um, regularly about the state of uh, the world fisheries. And it has noted that small scale fisheries account for about half of global fish catches and employ more than 90% of people employed in fisheries about half of them being women. In some communities, such as in small island developing states, it is the principal source of income and food security. But I think more than that, um, fishing is a way of life. It is, it is a tradition, it's integrally tied to culture and identity. And I think it's very important to have that perspective when we speak about small scale fisheries. So FAO estimates that about 97% of small scale fishers are found in developing countries with many small scale fishing communities experiencing high levels of poverty and being overlooked with regard to resource management, but also from the broader social and economic development perspectives. Um, and as it was indicated in the descriptor to this dialogue, um, these communities tend to exhibit acute vulnerability to, to issues as, such as climate change. So in the sustainable development goals, there is a specific um, targeted target uh, to address the challenges that small scale fishers face. And in doing so, that agenda basically acknowledges the contribution of small scale fisheries to advancing the broader sustainable development agenda. So why now, why have this dialogue now? I think it's important to recognize that the food summit is not only a milestone in a decade of action, 
but it is also a first major opportunity to elevate and enhance the contributions of small scale fishers and fisheries. It's important, yes, to hear your voices. It's important though, to have you at the table um, with, uh, within the context of the larger global processes. I think it's also important to look, um, to consider the relevance of other processes, just consider how the ideas that are generated through the food system, summit system process can be taken forward, advanced or elaborated in other processes such as the UN Decade of Ocean Science, the second UN Ocean Conference, and of course the 2022 International Year of Artisanal Fisheries and Aquaculture. So today's dialogue, as you've been advised, provides a unique opportunity to bring together the small scale fishers key decision makers who are engaged with fisheries management and food and nutrition policies to consider what can be done to better utilize and support small scale fisheries in national food and nutrition plans. I encourage you to share your experiences and ideas so that we can make the inputs to the summit representative of a wide range of perspective and enhance its overall inclusivity. So I thank you and I now pass the floor over to Stig. Thank you. Thank you, Ambassador Felsen. Um, I was very uh, excited when you say that uh, fisheries is a way of, uh, of life. And I think this is something that will always resonate with the Norwegians. You will tend to see that Norwegians get very excited when people start talking about fisheries. Um, so let me start a little bit with our uh, experience. And I think the, 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 the reason we're so connected to it is that our whole history is related to uh, fisheries. We were fisher folk and fisher farmers before we became Vikings and after we were Vikings. We were fisher folk before the uh, oil age and we will continue to be connected to, uh, to the sea as a way of life once the oil age is, uh, is over. So this is something very connected to the, to the way of life in, in Norway. And we've had our own ups and downs. Already uh, last century, we, ha we had to start regulating fisheries due to overfishing. Uh, in the beginning, uh, with quite crude measures, and then by increasingly sophisticated uh, ways of regulating fisheries to the advantage of small scale uh, fisher folk, as well as to the sustainability of the fisheries industry. Um, and also we managed to collaborate with neighboring countries in, in, in doing this. Also for Norway in development, the connection to fisheries is strong. Actually the first few Norwegian development projects ever were in the fisheries sector in Kerala in India actually. So this is, this is something that uh, is close to our uh, heart. Um, we've also been collaborating with the UN system over the years on, uh, on fisheries. I, uh, I really um, would thank um, the uh, organizers of the, the UN Food Summit, Summit for giving this opportunity to really put more emphasis on fisheries and for EDF for facilitating this dialogue. Just when we discuss this, I think it's important that we recognize that national and local food systems. Yes, they're national and local, but they're also connected to the, to the global system. Um, I think the Food System Summit later this year is a good opportunity to put the spotlight on, on this, how uh, sustainability of food from the oceans is important for all of us and how we need to rig the system for small, fisher folk instead of, as to a large extent now, against them. Um, for us, we, we have in, in Norway, we launched recently a, an action plan on sustainable food systems uh, two years ago, recognizing some of the challenges in, uh, in, uh, in international food systems in general, and also in, in terms of uh, food from uh, the sea. Um, we didn't know at the time that this would be even more relevant than we, we thought at the, at the time. Of course, due to COVID 
19 and the aftermath of, uh, of that. An increasing number of people in the world are now facing potential poverty and potential food insecurity. Um, so I think the, the backdrop of our conversation today is important, it's serious, and I'm very happy that, uh, that we now have this opportunity. I think I'm now going to get a few slides up on the screen to describe the agenda. So our first presenter is going to be Pip Cohen from World Fish. Uh, she's a renowned uh, expert in the, in the field. Uh, she's the research leader at World Fish. She uh, is a research fellow at the Australian Research Council's Council, the Center of Excellence for Coral Reef Studies at James Cook University. And she's someone who has a deep understanding of how global governance and resilience of small scale fisheries are uh, important to us. She's conducted empirical research in, uh, in Australia, Tonga, Timor-Leste, Solomon Islands, and works with the researchers globally. So uh, am I handing the, the floor over to Pip now, or do I, do I have another slide first? Um, I think it'd be great if you could introduce all three presenters first, okay. and then we'll pass the mic. Thank you. OK. The next presenter is Diana Delgadillo from The Hunger Project. She leads the strategic research management team at the Hunger Project in Mexico. And she works to end hunger and extreme poverty for rural and indigenous communities throughout Mexico. She's been, uh, been working throughout her career in international cooperation processes, including on the sustainable development goals and on the role in women in community resilience. Food security and human rights and adequate food has been central to her research. So welcome, uh, Diane. Next slide, please. Then we have Marco Ide Mayorga. He's uh, from the Interregional Federation of Artisanal Fishermen of the South. So I'm really happy that Marco is, uh, is going to be with us uh, as well to have a real practitioner. So uh, thank you to Marco for, for being here and, and thank you to EDF for really uh, thinking about including the people who are out there. He's a long time fisherman. He's a leader of the uh, of artisanal fishing at the national uh, level. He's also the founder of the Federation of Artisanal Fishermen of the South. And he's the president of the Federation and a member of the uh, National Fisheries Council National Council of the MOP and Vice President of the Los Rios CRDP. So uh, with that, I hand the floor back to you, Willow, or directly to the first speaker, up to you. We can just go straight to Pip. Thank you so much. Thank you so much, Ambassador Chuck. Um, hi, everyone. Um, thanks so much for the um, introduction, Ambassador Felsen and Ambassador Travick. Um, a pleasure to speak on this panel. Thank you for the invitation. Um, so I'm a colleague of many great fisheries, food and nutrition researchers, and I will present from that perspective. So the perspective of a researcher. So I want to start with the idea of a food system. So this incorporates the environment, processes, institutions and people and their activities in production, processing, distribution and consumption of food. The food system is an important concept for us in this discussion that we'll have tonight for me, morning for others, because it helps us to see many more entry points. Um, it helps us to see more challenges and more opportunities for active improved outcomes. So it helps us also to move beyond um, the persistent but narrow hope that just by improving production or quantities of food, we'll improve nutrition. That 
is insufficient. So, but first, why are we here? Is there a compelling reason why small scale fishers should be central to food, nutrition, and other national policies, as Ambassador Felsen um, did introduce? Um, and for what outcomes and for whom is that going to be particularly important? So, the fish that small scale fishers and fish workers shepherd through food systems have a particular niche in diets. Fish is not a go-to food as an energy source. You're not going to take fish necessarily um, when you go bushwalking um, as an immediate hit of calories or kilojoules, but it is the micronutrients and essential fatty acids that fish contain that bring positive health benefits to populations around the world and also make fish incredibly valuable for addressing micronutrient deficiencies or what's called hidden hunger. This has substantial individual and societal costs that are incredibly stark and unfortunately persistent for economically vulnerable populations, for certain regions like Sub-Saharan Africa, and for particular people, especially women of reproductive age and young children. Next slide, thanks. Small-scale fisheries continue to generate and distribute food and income where formal markets and global supply chains aren't, don't function well. So they also provide a key coping strategy in the face of shocks. And some of the shocks that we've seen and still many are experiencing um, in the face of COVID um, uh, and the breakdown of, um, of markets, small-scale fisheries can provide an important um, food source and fallback livelihood. So as Ambassador Felsen mentioned, FAO has estimated that there may be 60 million people employed in small scale fisheries, but new estimates emerging from the Illuminating Hidden Harvest Initiative suggest that there could be more than twice that number of people, of women and um, men, drawing livelihoods from small scale fisheries if we look across the whole food system. So women and men around the world will continue to rely on small-scale fisheries for livelihoods and food for decades to come. Despite the growth in aquaculture and despite the growth in um, alternative um, sources of protein. And this is particular in nations in sub-Saharan Africa, countries of the mega deltas of Asia and also small island states of the Pacific. Commitments have been made. Um, there have been years of discussions before now that have made explicit commitments to small-scale fisheries and the nutrition functions and values that they hold. So, for example, small-scale fisheries, fisheries are explicitly mentioned within Target 2.3 of Sustainable Development Goal 2 on ending hunger, and they're also explicitly mentioned in 14B, of Sustainable Development Goal 14 on life below water. The voluntary guidelines on the responsible governance of tenure, ten, governance of, of tenure of land, fisheries and forests in the context of national food security. Um, and also, and most obviously, um, the commitments made in the voluntary, guide, voluntary guidelines for securing sustainable small scale fisheries in the context of food security and poverty eradication. So at the global level, I would love to assume that the UN Food Systems Summit, the funders that are interested in the findings, the respective action tracks that are being, that are already, um, and the respective action tracks are already holding onto these commitments. And I hope as well that nations and regional responses and surges of action, surges of action that might follow um, will also hold these commitments in the forefront. It would be irresponsible, I would argue, if these commitments or their national and regional equivalents are sidelined. Uh, nonetheless, the Illuminating Hidden Harvest Initiative um, and other research has found that globally less than half of national dietary guidelines mention fish at all, and none mention small scale fisheries. So there is still a long way to go to meet in even the shallowest of ways some of these commitments that are being made. So next slide, thanks. 
So let's assume that we have been successful and the currently aquatic food blind or small scale fisheries blind policies are a thing of the past. Here are some key points that um, I would bring or the research that um, my colleagues bring um, that span the food system um, and that are um, coming out of new and emerging research. So um, centering small scale fisheries um, in national food and nutrition policy um, will entail much more than just mentioning um, the actors or mentioning fish. So these points are really about well, what, what really needs to be done here, what kinds of actions will be spoken about and what kinds of actions, initiatives and structures will be enabled by changes in national policies. So um, number one is that these national policies should explicitly deal with social difference. So differences um, in gender, age and wealth, because we know these affect people's um, ability to benefit from food systems and their different need, their different nutritional needs. Um, in paper that um, in a in research research led by Christina Hicks, um, we found that where food and fisheries policies did explicitly deal with gender, age, and wealth, um, greater uh, there were greater experiences of, of justice in blue food systems or outcomes in blue food systems were correlate, were more just. Um, we need to address loss and waste. This will most definitely come out of the UN Food Systems Summit. Um, but we need to ensure that in national policies, national policies are dealing with the technical side, but as well as the social causes and exacerbates um, of waste and loss. So some work coming out of Zambia that I've cited here shows that in dealing with waste and loss, you also need to deal with um, some of the gendered aspects um, of that waste and loss. Um, we need to be dealing with distribution of quality foods, particularly ensuring um, quality foods like fish or fish-based products are reaching the nutritionally, um, those that are most vulnerable nutritionally. So a recent paper out only last week um, showed that um, fish powder and fish chutney could reach um, uh, women um, and small amounts uh, uh, could make a substantial difference to nutrition. Um, this was mentioned um, by both ambassadors that livelihoods and wellbeing of actors in the food system um, is a critical, um, will be critical to keep sight on. Um, I think it's going to be really important that not only we do we, you know, as Abigail, Abigail Bennett's paper um, recently pointed out, we can't just think about fish and um, as a commodity, but also as a food. But we, we can't just focus on the values or the nutrients that are moving through food systems. We also need to keep sight on the experiences of those actors um, and their livelihoods um, within food systems. We also need to ensure that national policies um, are looking at processes and structures that enable inclusive, equitable and accountable governance and that small scale fishers act, fisheries actors are um, key in determining, in identifying and in implementing some of the solutions within food systems. Um, and a last point is that we need to ensure at national levels, but um, also in the international development community that there are appropriate investments in small scale fisheries that are fitting these needs and these opportunities. Thank you. Thank you very much, um, Pip, for, for really giving us a, a good overview of what a food system is, how small scale fisheries and fishers um, fit into that, and then um, a very helpful list of, of recommendations of how to look at um, national food and nutrition policies moving forward. So thank you very much for that. And I will now quickly transition over to Diana Delgadillo. Um, Diana, you have the floor. And just a reminder for you folks um, who wish to listen to the, uh, to the um, presentation in Spanish, um, you will not need to turn on interpretation, but for those who wish to um, have interpretation, you will need to click on the English um, channel 
to have that English um, interpretation. So over to you, Diana. Thank you, Janine. Muchas gracias por la invitación al Environmental Defense Fund, por la oportunidad de compartir esta mañana con, eh, eh, sobre estos temas. Y un saludo también a, a Pip Cohen y a Marco Mayorga. Muchas gracias por compartir esta parte del diálogo. Eh, quisiera dejar, por respeto al tiempo, eh, quisiera dejar cuatro ideas concretas eh, que si por falta de tiempo no puedo profundizar en ellas más adelante, pues por lo menos queden ahí planteadas para lo que sigue del diálogo y que además son ideas que van mucho más allá de esta conversación en el diálogo particular. El primero es que la transformación de los sistemas alimentarios para que tenga una mirada sistémica requiere de visibilizar de todos los actores que lo conforman con sus particularidades y retos. Ya lo mencionaban también anteriormente, pero no solamente es desde la etapa de la producción, transformación y comercialización, sino a todos los actores que están involucrados en el proceso y por lo tanto profundizar en la, en la pesca en pequeña escala es fundamental para transformar esos sistemas alimentarios y sobre todo que estos puedan tener el liderazgo de las comunidades, de esas comunidades pesqueras. En, en países como México y aquellos que tengan eh, grandes extensiones de tierra, este es el punto 2, perdón, de, de costa, es fundamental considerar la construcción de esquemas productivos y de comercialización sostenible para garantizar un acceso asequible a alimentos del mar. Y esto también pasa por una dimensión por la dimensión de evitar promover una producción agresiva y que termine por afectar el equilibrio natural del mar, que también se ve afectado por el cambio climático. El tercer punto es que el desarrollo ocurre en lo local. La transformación de los marcos normativos y regulatorios en países con una gran presencia de sistemas de pesca en pequeña escala requiere de considerar la mirada local para construir un marco idóneo de apoyos e incentivos y que esto sea una alternativa alimentaria eh, sana, sostenible y asequible. Y el cuarto punto es que en esta construcción, consideración y fortalecimiento de liderazgos locales es necesario reconsiderar el rol de las mujeres y es importante preguntarnos cómo transformar las relaciones de poder en el ámbito de la pesca en pequeña escala para garantizar prácticas inclusivas. Y naturalmente estas cuatro ideas eh, tienen una afectación particular por el momento específico que vivimos por COVID-19. No quería obviar esa, esa dimensión, pero, eh, pero que pues tienen, tienen afectaciones específicas en estos temas. Entonces me enfoco en, los, en, estos cuatro, en estas cuatro ideas de manera más específica. Eh, la primera sobre la transformación amplia de los sistemas alimentarios y visibilizar a la pesca artesanal y en pequeña escala. Primero es que el momento que, estamos, eh, que se está construyendo globalmente en estos diálogos y en preparación hacia la cumbre, pues nos permite identificar los huecos y las áreas de oportunidad que existen en los diferentes modelos productivos. Necesitamos enmarcar todas estas discusiones en el derecho a la alimentación, a una, en el derecho a una vida sana y saludable, además del derecho al medio ambiente sano y el potencial productivo alimentario y de salud que tiene el sector pesquero requiere de este marco particular. Um, ya mencionaba PIP un marco normativo global donde hay un reconocimiento específico y explícito a la pesca, pero también existen otros marcos como las directrices voluntarias sobre sistemas alimentarios y nutrición que será presentada en el marco de la, serán presentadas en el marco de la cumbre que tienen una, pie, una nota al pie que establece que ese documento eh, se refiere, cuando se refiere al término de agricultura incluye a cultivos, a ganadería, actividad forestal pesca y acuicultura. Entendemos que es una forma de sistematizar, pero no podemos dejar de lado que el lenguaje construye y en la medida en la que existen marcos, especi existen marcos específicos eh, para el sector, también habrá propuestas y acciones concretas que estén basadas en necesidades particulares, particularmente a, aterrizando en el marco global, eh, el, eh, aterrizando el marco global en los marcos nacionales. Eh, eh, esta visibilización requiere de transformar relaciones de poder que existen al interior del sistema alimentario dominante, en donde eh, la pequeña escala no tiene las condiciones suficientes para com com competir, a pesar de ser eficiente, con grandes productores. Eh, la consideración de la pequeña escala, ciertamente, perdón, la consideración de la pesca en pequeña escala, ciertamente comparte dificultades que enfrentan personas agricultoras familiares, por ejemplo, cuando eh, agrícolas me refiero, 
porque los marcos normativos y programáticos que les, eh, que, les, que les afectan son limitados y no consideran sus condiciones específicas ni sus necesidades particulares. Sobre el segundo punto, aquí es donde hay una vinculación entre este reconocimiento de la pesca artesanal y la construcción de un contexto que facilite a la pesca en pequeña escala y que sea una fuente asequible de alimentos nutritivos. Y aquí creo que es necesario desdoblar varios elementos. Eh, América Latina es la región en donde una alimenta, el acceso a una alimentación a, a saludable es tres veces más costoso que en otras regiones del mundo. Estos son datos de la FAO. Por lo tanto, el acceso a alimentos sanos y nutritivos que, que sean asequibles debe ser una prioridad para la región y es una oportunidad muy relevante para la llamada comida azul de transformar y de, de tener un espacio particular en la reconfiguración de los sistemas alimentarios. Eh, por otro lado, pensando en la capacidad productiva de los países con grandes costas, como es el caso de México, se pensaría que habría mayores posibilidades productivas, pero no podemos dejar de lado la necesidad de hacer un uso sostenible de esas prácticas pesqueras que tomen en cuenta la reducción, que están to deben tomar en cuenta la reducción, por ejemplo, de bancos de peces eh, por una explotación desmedida y que como consecuencia eh, haya una pérdida de biodiversidad. Por otro lado, los esquemas normativos y acuerdos de gobernanza eh, son, es necesario tener acuerdo, eh, esquemas normativos y acuerdos de gobernanza para que existan in incentivos fiscales para, una para la pequeña producción, que existan circuitos alternativos de comercialización como compras públicas, eh, platos locales, canastas locales que estén basados en esta comida azul y en cómo garantizar un alcance geográfico mayor, es decir, enfocarnos en la distribución de esos alimentos que vienen del mar que garanticen ingresos para el sector pesquero de pequeña escala al tiempo que garanticen la alimentación adecuada y promuevan prácticas sostenibles. Estas consideraciones normativas eh, y, a, y los arreglos necesarios de gobernanza necesitan sí o sí de liderazgo de las personas que viven de la pesca. Desde un enfoque de desarrollo liderado por las comunidades con perspectiva de género, eh, la construcción de liderazgos locales y de generar una movilización comunitaria en donde sean ellas, las mujeres, ellas y ellos, mujeres y hombres pescadoras y pescadores, sean quienes definan sus prioridades y el tipo de apoyos y los efectos que estos pueden tener en, en, en sus actividades. Eh, es, perdón, es fundamental eh, para una formulación de política en donde sean... Eh, en donde una de las primeras áreas eh, sobre las que es necesario poner el foco es garantizar que existan espacios suficientes de participación. Eh, como tercer punto, creo firmemente que el desarrollo ocurre en lo local. Sin considerar las prioridades locales, los saberes tradicionales, se pierden las posibilidades de hacer un uso sostenible de los recursos que hay en el mar y por lo tanto eh, en la alimentación de autoconsumo, como en aquella que, que está destinada a la comercialización, pues existen afectaciones. ¿no? Se pierde la posibilidad de plantear soluciones que estén basadas en la naturaleza porque se pierde el conocimiento tradicional de comunidades pesqueras y porque existe eh, pues una concepción del entorno y una relación diferente a partir de la, de la propia visión que tienen las personas pesque, que, eh, que viven o que participan de, estas peque de esta eh, pequeña pesca en pequeña escala pero esa es justamente la visión que tendría que privar en la construcción de esos marcos normativos, en la definición de políticas públicas, eh, desde la dimensión productiva hasta las relacionadas con la garantía del derecho a la alimentación. Eh, finalmente, y como señalamos, así como señalamos la necesidad de transformar las relaciones de poder que existen entre los pequeños y grandes productores, eh, no es posible dejar de lado las relaciones de poder que también existen al interior de los grupos eh, de... de eh, que, que, viven, eh, perdón, la, la, que viven al interior de las comunidades y que limitan de forma particularmente a mujeres, que ese era el cuarto punto que quería dejar, eh, que ese es un aspecto en donde hay una coincidencia con otro tipo de reclamos en donde las mujeres tienen eh, menores posibilidades de acceder a, por ejemplo, en el caso de la agricultura, acceder a tierra, pero en el caso de, de, pequeñas, eh, eh, de, la, de la producción en pequeña escala, de poder acceder a, a suficientes recursos, a capacitaciones, a créditos que faciliten su, su actividad, aun cuando son ellas quienes también realizan este, este tipo de actividades, que, que les den seguridad económica, alimentaria, pero también productiva. Eh, finalmente, bueno, agradezco mucho la oportunidad de compartirles estas reflexiones que desde un pensamiento sistémico nos ayudan a identificar las conexiones entre diferentes dimensiones de los sistemas alimentarios, pero que van más allá de los alimentos 
y que están en la garantía del derecho a la alimentación, del derecho a la información, a una vida digna, a la participación y al desarrollo mismo bajo el liderazgo de las comunidades. Y por ahora lo dejaría ahí. Muchas gracias. Thank you, Diana, and, uh, and thank you for, for pointing out all of these uh, interconnections between uh, issues in, the, in fisheries and food systems. In the interest of time, I'll hand the, uh, the floor right over to uh, the next uh, speaker, to Marco Ide Mayorga. Just remind you that if you want to have interpretation, you need to click on the little uh, globe uh, for uh, interpretation, or if you want to switch it off, click the same uh, place. Over to you, uh, Marco. Sí, muchas gracias por la por la invitación. Saludar a todos los panelistas y a toda la gente que está eh, escuchando cierto este importante evento. La verdad que eh, a veces nos olvidamos eh, dónde estamos. La, pásenlo a la primera, por favor. Me, me gusta más. Ah, pásenlo, por favor. Pásenlo. Me gusta más hacerlo yo, pero bueno. Dejémosle ahí. Bueno, a veces nos olvidamos de dónde vivimos. Esta es nuestra, nuestra casa, nuestra única casa. ¿eh? Y esta única casa, eh, alguien está haciendo rayita. Eh, eh, en los océanos ocupan el 71% de esta superficie del planeta, ¿cierto? Un planeta mal llamado Tierra, debería llamarse el planeta, planeta azul. El 97% de agua. Cosa que ustedes conocen, pero a veces eh, por ser conocida las olvidamos. Y aquí hay algo interesante respecto a... Eh, eh, a un informe ¿cierto? sobre pesca presentado por la eh, ONU, eh, Christopher Coster, que dice que el océano tiene una gran potencialidad sin, sin explotar para ayudar a alimentar al mundo en las próximas décadas y este recurso puede cumplirse con una huella ambiental más baja que muchas otras fuentes alimenticias. Si realizamos cambios rápidos y de gran avance en la forma en que gestionamos las industrias basadas en el océano al tiempo que fomentamos la salud de sus ecosistemas, podemos reforzar nuestra seguridad alimentaria a lo largo de eh, a largo plazo y sustento de millones de, de personas. Por eso es tan importante el mar y esta fotografía, ¿cierto? Es tan importante, ¿cierto? Para que nos demos cuenta que somos agua, ¿ah? somos un planeta de agua y esa agua hay que cuidarla y esa agua, ¿cierto? El 90, casi el 97% es agua salada, ¿cierto? Donde trabajan los pescadores artesanales, ¿cierto? Y se hacen muchas otras actividades. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, hay algunos conceptos ¿cierto? de seguridad alimentaria, no los voy a leer porque todos ustedes los conocen, pero eh, simplemente señalar ¿cierto? que es un tema antiguo que viene básicamente del tema de la, de la agricultura ¿ah? y tiene que ver ¿cierto? con el tema de la economía de los alimentos, el acceso al alimento, la utilización biológica de los alimentos y estabilidad de eh, otros elementos a lo largo de del de tiempo. Pero también hay algo interesante, ¿cierto? Que, que dice la FAO, que esto también tiene que ver con todo un entorno político, social, económico, ¿cierto? Que sea eh, pacífico, estable y propicio, eh, que constituye la base fundamental que permitiría que los estados atribuir, atribuir la debida eh, prioridad a la seguridad alimentaria y la erradicación de la, de la pobreza. Esto, esto es un todo, eso es lo que tenemos que entender. Todos somos... Eh, culpables o no culpables, ¿cierto?, de las acciones que se están produciendo en nuestro eh, planeta. La próxima, por favor. La próxima. Bueno, y el tema de soberanía, soberanía alimentaria también, ¿cierto?, también eh, otros actores como ONG y organizaciones de la ciudad civil también ampliaron este concepto y se habla, ¿cierto?, de estos seis pilares de soberanía alimentaria que se centran los alimentos para los pueblos, pone el valor a los proveedores de alimentos, eh, localiza los sistemas alimentarios, sitúa el control a nivel local, promueve el conocimiento, eh, es compatible también con la eh, naturaleza. Eh, antes de seguir, que ya, quiero señalar, ¿cierto? Que yo, quien les habla es Marco I. de Mayorga, presidente eh, pescador nacional y dirigente histórico a nivel nacional y regional. Yo soy presidente de FIPASUR, tal como lo dijeron al principio del año 1990, 
y eh, desde esa época he sido su presidente, no es que me elijan por tanto años, ya son 31 años armando esta eh, prestigiosa organización, que es una de las eh, organizaciones más valoradas en el país. Eh, pero también quiero señalar que somos parte importante de una confederación nacional que se llama Confepaz y que preside eh, mi compañero Marcelo Soto de eh, la zona de Calbuco, del sur de nuestro país, y que algo tiene cierto, a más de 14 eh, federaciones a lo largo de, de eh, nuestro país. Y en este contexto quiero plantearle algunas cosas. ¿eh? Primero, eh, en Chile eh, tenemos la primera mujer en el cargo de su secretaria de pesca, eh, nuestra eh, amiga y conocida, ya que fue directora nacional del Servicio Nacional de Pesca, cierto, Alicia Gallardo. Así que desde acá también unas eh, felicitaciones, ¿cierto? porque ya eh, la pesca en Chile tiene eh, mano de mujer. Y eso es súper eh, importante y relevante. Todos sabemos que la pesca artesanal existe desde tiempos inmoverables y eh, es y seguirá siendo un sector de alta importancia, tanto desde el punto de vista económico, social, cultural y por sobre todo alimentario a nivel mundial, en especial para países eminentemente marítimos como eh, el nuestro. Sin duda que la pesca artesanal es uno de los sectores productivos que garantizan la seguridad alimentaria de la población a nivel nacional. Es por ello que las pescadoras y pescadores de nuestro país queremos eh, profundizar en la pesca artesanal, ¿cierto?, de pequeña escala, que forman parte de la memoria histórica de la humanidad y constituyen un elemento insustituible en la alimentación de millones de hogares, especialmente en los países en desarrollo como, como el nuestro. En realidad todos nos dicen que somos los últimos cazadores que vamos quedando, y esto lo decimos porque hemos visto, yo no sé si va a pasar en otros países, pero al menos en Chile, que la pesca artesanal se está envejeciendo, ya la, eh, yo, yo creo que estamos sobre los 50 años el promedio, y por lo tanto no vemos tampoco un recambio ¿cierto? en la juventud, que gracias ¿cierto? A, al desarrollo del país ¿cierto? tiene la posibilidad de eh, estudiar. De hecho, contarles que el sábado pasado entregamos eh, como federación eh, 35 becas a, a, a hijos de pescadores ¿cierto? que están estudiando en educación superior, ya sea eh, universidades, institutos de desarrollo y otros. Bueno, el trabajo de, los, de las y los pescadores, eh, gracias a estas nuevas tecnologías, tiene mayor presencia en los mercados nacionales e internacionales, tal como lo evidencia las estadísticas de la FAO y de los organismos especializados, marcando la importante contribución que realiza el sector a la seguridad alimentaria mundial y a su papel relevante en la complementariedad a, no, no, de eh, los alimentos ¿cierto? Que, tra que tradicionalmente provienen de eh, la agricultura. El rol de la pesca artesanal en la seguridad alimentaria ya no solo tiene que ver con la mera extracción de los recursos, sino que además en dar eh, valor agregado a los mismos, aportando alimentos de alto nivel nutricional a la población. Se estima además que hay tres personas en trabajos conexos a cada pescador, lo que muestra el valor social, económico, político y ambiental de la pesca de pequeña escala. No obstante, como confederación abogamos por una extracción responsable que tenga la sustentabilidad de los recursos en norte de la actividad, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad de los ecosistemas marinos y favoreciendo su reproducción eh, natural. Nosotros estamos haciendo permanentemente llamados a la autoridad ¿cierto? Para, eh, de nuestro país para seguir avanzando en que se prioricen acciones para el desarrollo sostenible de la pesca artesanal y la agricultura a pequeña escala, enmarcada en las necesidades específicas de cada una de las regiones de nuestro país, cada región de nuestro país distinta, a pesar de que estamos ciertos, eh, eh, pegadas unas a otras, obviamente, pero hay, hay mucha diferencia entre una y otra eh, en, en, en cada una de las regiones de nuestro país. La zona norte, la zona centro, la zona sur son muy eh, diferentes en todo sentido. Para esto seguiremos, por tanto, eh, por tanto, solicitando apoyo para el mejoramiento de los procesos de formulación de políticas públicas, planificación de estrategias, gestión de estudios, proyectos y programas de desarrollo para una gestión sostenible del sector. Lo que confiamos será posible en Chile cuando se cree un Ministerio del Mar que enfoque su quehacer en todas y todos los que intervienen en la extracción de recursos, tanto artesanales como industriales. También tenemos como país una gran oportunidad este próximo sábado y domingo, ya que en nuestro país se eligen los constituyentes, son los que son las personas que serán los encargados de escribir nuestra nueva constitución en donde el mar y la soberanía alimentaria y el derecho a la nutrición, a la nutrición eh, deben estar eh, en ella. Vamos a la, a la presentación. Eh, quiero eh, la próxima, por favor. Tenle, ¿qué más se toma, no? Ahí. 
Bueno, este es nuestro país, Chile. Ah, Chile es un país eh, con un borde costero de lo más extenso del mundo, con una longitud de 64.000 kilómetros, no los 6.400 que habla la gente, sino que son 64.000, porque hay que considerar toda la zona sur austral, ¿cierto? las islas, ¿cierto? todos los bordes costeros. Y el espacio marítimo de Chile eh, es cinco veces mayor ¿cierto? que el Chile continental. Por lo tanto, somos tierra de océano. ¿eh? Somos tierra de océano. En nuestro país tenemos 15 regiones con costa, imagínense, 100, 100 comunas costeras con más de un millón de habitantes, eh, en 346 comunas que, que tiene nuestro país. Tenemos 467 caletas oficiales, 92 mil pescadores artesanales eh, inscritos en el registro pesquero artesanal, sobre 13 mil embarcaciones artesanales, más del 90% de estas embarcaciones son embarcaciones de pequeña escala, tenemos 240 eh, embarcaciones eh, industriales, eh, perdón, eh, sí, industriales, y también, ¿cierto?, eh, algunos puertos, ¿cierto?, y zonas también de eh, los marinos. La próxima, por favor. Bueno, pero en este mar, ¿qué es lo que, qué es lo que pasa? Yo soy, hay que tener precaución. Esto es eh, justamente la Convemar, yo eh, me alegro, ¿cierto?, que países como Perú, eh, México y otros, ¿cierto?, tengan en la Constitución eh, al menos... Eh, eh, en, en respecto ¿cierto? a la soberanía, eh, todo lo que eh, plantea Convemar, eh, en, en el mar territorial, ¿cierto? La, zona, la zona contigua y la zona de economía exclusiva. Pero esto no solo es mar, aquí no, no solo se produce la extracción de los recursos pesqueros, sino que también ¿cierto? tenemos una plataforma continental ¿cierto? que está ya acechada por grandes eh, conglomerados, ¿cierto? que eh, ya en algunos países ya se está haciendo la eh, minería marina, ¿cierto? que también puede dañar a los eh, ecosistemas. La próxima, por favor. La próxima. Bueno, nosotros acá en Valdivia, ahora un poco más en la región, eh, hicimos una encuesta y ahí están los resultados por el tema del COVID-19. Esto fue el año eh, pasado, ¿cierto? Con algunos números que hay ahí. El 50,8% no ha recibido beneficio del Estado. El 93% genera ingresos bajo el sueldo mínimo. El 22%, el 22 no ha podido trabajar entre marzo a junio. El 41,3% ha generado ingresos mensuales menores a 100 mil pesos. El 74,6% ha tenido que salir a pescar para autoconsumo. Y el 33% ha buscado estrategias para enfrentar eh, la crisis. O sea, lo relevante es cierto, el 22% no ha podido trabajar entre marzo, o sea, no pudo trabajar entre marzo y junio del año eh, pasado. Y esto se ha mantenido, ¿cierto?, eh, durante también este, este año. La próxima. La próxima. Bueno, algunas recomendaciones de la FAO, ¿cierto? Que la, según la FAO, la pandemia ha perjudicado las medidas de vida de los pescadores, así como la seguridad alimentaria de las poblaciones que dependen en gran medida de los productores del mar. ¿Cuáles son las recomendaciones de la FAO? Que nosotros, ¿cierto? Obviamente la, 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 la hacemos nuestra. Eh, mejor, eh, la mejora de la higiene y el saneamiento en los mercados de pescado durante el periodo de, de, de confinamiento, recuperación, eh, ampliación de las compras públicas de alimentos marinos para uso institucional, prisiones, hospitales, programas escolares. En Chile tenemos la JUNAEP, que está ahí en, en, en negro, eh, que es la Junta Nacional de Auxilio Escolar de Beca, donde a nuestros hijos, ¿cierto?, se le da pescado de otros países, ¿cierto?, la, la tilapia y el, el pangasio, eh, con alto contenido de mercurio, y no se compra el pescado, ¿cierto?, fresco y de buena calidad eh, y de buena proteína eh, en nuestro propio país. Así como la eh, distribución, ¿cierto?, como asistencia alimentaria, ¿cierto?, que en el fondo, ¿cierto?, en Chile y me imagino que también en otros países ya están, se están entregando canastas familiares, ¿cierto?, a la, a la, a la gente, a la población, pero eh, estas eh, canastas familiares eh, lo único que trae en pescado, ¿cierto?, son tarros de jurel, ¿cierto?, que muchos eh, provienen de otros países y también de, de Chile, eh, habiendo, ¿cierto?, eh, posibilidades de que la pesca artesanal de pequeña escala pudiera entregar eh, estos productos, ¿cierto?, frescos también, ¿cierto?, para estas canastas familiares. Eh, medidas para respaldar la cadena de, de, de suministro, programas de asistencia social, de prevención social y establecimiento de un precio mínimo para especies. La próxima. La próxima, sí. Bueno, ¿qué? este ha sido nuestro aporte a la seguridad alimentaria. Nosotros creamos hace bastante tiempo eh, una empresa, o en realidad el nombre, ¿no? es Pesca en Línea, siempre de la Federación. Ahí pueden ver ustedes en la sala de, de procesos, está haciendo este, de, de, un par de días atrás, ¿no? está haciendo proceso de loco, de conchado de loco, eh, pesca en línea, se llama nuestro, nuestra empresa, ¿cierto? Dice, los mejores productos del mar de la región de los ríos, directamente a tu hogar. Hay algunas señoras, ¿cierto?, que han comprado estos, estos recursos. La próxima. 
para ir terminando. Próxima, por favor. Y eh, desde hace muchos años, hace 10 años, eh, inventamos la Feria Gastronómica Merina Fegán, que se llama, y eh, vamos a distintas comunas de nuestra región a entregar gratis, gratis pescados, mariscos y algas, ¿cierto? Eh, y enseñarle a la población, ¿cierto?, a consumir. Eh, básicamente, nuestra región tiene solamente cuatro comunas costeras de las doce, y por lo tanto nos interesa, ¿cierto?, poder también proveer de pescados y mariscos, ¿cierto?, a las comunas que no son eh, costeras. Hay algunas... Eh, eh, ciudades, ¿cierto?, de, eh, o comunas de nuestra región, donde hemos hecho este evento, ustedes se fijan las colas de gente, ¿cierto?, también llevamos actividades para los niños, y eso es un poco lo que estamos haciendo, ¿cierto?, eh, respecto a eh, eh, darle a la población eh, a aprobar ciertos estos recursos, y no gastar tanta plata en publicidad como se hace, ¿cierto?, sino que esa plata que sería para publicidad, la eh, aplicamos y le entregamos gratis, ¿cierto?, estos alimentos a la población. La próxima. Eh, también estamos trabajando con el tema de la agricultura de pequeña escala, como aporte a la seguridad alimentaria de Chile. Se trae una foto de cultivo de piures eh, en el sindicato de Huiro, un sindicato que queda bastante alejado de la urbe y eh, ha dado bastantes eh, resultados. Nuestro mar es bastante malo, no es como el norte. En el norte hay mucha eh, actividad de, eh, de agricultura de pequeña escala, pero en el sur es bastante complicado, pero se están haciendo los esfuerzos y eh, quiero felicitar también a, a, a los dirigentes de esas organizaciones que se han atrevido, son varias ya que se están atreviendo a hacer cultivos eh, en el mar abierto. La próxima. Bueno, y podemos asociar la pesca con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? El tema del hambre cero y la vida eh, submarina, ¿cierto? Eh, el objetivo es poner fin al hambre. Eh, para el 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los, los aplastantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año. Y eh, para el 2030 también se ¿no? eh, duplicar la producción agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los eh, agricultura familiar, perdón, de pequeña escala, los pastores, los pescadores, ¿cierto? entre otras eh, cosas, mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras y otros recursos de producción e insumos de conocimiento, eh, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación del valor añadido y eh, empleos no eh, agrícolas. Bueno, esto es un poco yo lo que les quería eh, plantear. Eh, Vuelvo a asistir, vamos a tener una gran oportunidad este sábado y domingo, donde se vamos a elegir a estos constituyentes, son 550 y tantas personas que serán los encargados de escribir nuestra nueva constitución eh, en democracia, en donde el mar, el mar y la ciudadanía alimentaria, el derecho a la nutrición, ¿cierto?, deben estar en ella. Muchas gracias. Thank you very much, Marco, for, for your presentation. Oops, I think I may have to change my, my interpretation. <laughs> um, um, thank you very much, Marco. Um, really a pleasure to, to hear your perspectives and to learn more about Chile, um, the work that you're doing. Um, and thanks also for highlighting the challenges that have come about because of COVID-19, but also the opportunities as well um, to address some of those challenges.